Здравейте, градинари! Днес няма да ви разхождаме из нашата градина, а ще ви разходим из едно китно българско селце Лещен. Много хубав кон. Най-никви стотинки да се взимаме нещо. За коня? За коня ми как? За коня. Ето два лева ще бъде. Охо-хо-хо, добре бе. Гледи, гледи. Страхотен. Това прекрасно място се намира в полита на Родопа планина, на около 15 км от град Гоце Делчев. Сред живописна природа и спокойствие се е сгушило малкото село Лещен, т.е. старинно селище са запазена на старинна архитектура. Тук много добре усещате духа на миналото, а местните жители към момента са едва 12 души, на където и да се обърнете е красота, а на среща е пирин. Mm, да. Как е направено? Тук се видя отдолу за дигнато и дворчето. И ви справили ти впечатление как а, покривите са покрити тук с някакви каменни плочи? Всичките почти са така. Да, са всичките с... къщи тук е това, понеже някакъв такъв а, селто има някакъв статут на... Етнографско селище или как? Просто архитектурата гледат хората да я запазят така автентично. Няма нов тип строителство, има нови къщи, тук още построени примерно, но те също са... Да, всичките са по този начин направени, дори това е нова къща според мен. Да. А има и стари, много стари, които са реставрирани и дори се ползват. Има хора, посещаваме по село. Ето и тези автентични покриви с каменни керамиди. Да. Тези имат покривчета. Има и много стари къщи. Те са над 300 години. Предстоят да бъдат реставрирани. Има малко покривчета, които са, са пропаднали и кавените керамиди. Този покрив е такъв. и долу има съвсем наблизо един параклист там, ако искате да снимате и да видите също. А, да, ще следите. Ама тук може ли да снимам? Да, да, може. На три етажа има по-добре. Днес са живели фамилия Кавкови, затова си е Кавкова, нали? Които са били четирима брати и една сестра. Но мъжете са били диогери или строители или такива, които са ходили по пазарчешко от Гергиов ден до Димитров ден да строят. И в последствие се изселват да живеят там. След което я продават на друго семейство, което живее тук до преди 10 години. И второто семейство променя този етап, защото тук е било двор. Да, сега две стаи има. А преди са били животните, крави, мулета, прасета. Сегашният собственик е вече от 3 години, който реставрира покрива, стъпалата. Има запазени експонати от двете фамилии. Има и донесени, като идеята е точно това да се види духа на времето, автентичния вид. Да. Като пътуване назад във времето. Да, да. Страхотно. За да може да се затопля по-лесно. Ага. Пак внимателно с главите. Да. Ага. Това е кавковата къща, семейство кавкови. Жената и печката е запалена. Да, виж колко е толкова, как мириша просто на... Това сигурно са стари семейни снимки. Виж кухничката колко е интересна, а тук има чешмичка или нещо. Масички. А ето това е за биене на масло. Ето това нещо. Какво път е наприло маслото, че ще го биеш? Ей, Михай. 
Сега да набие някой. Изглиш, какво беше свръхте го? Да, свръхте го. Тук внимателно не всичко е окей. Това това не знам как се казва точно. Тази открита част, тази тераса. Ма то си имаше някакво... Чердак. Чердак, може би, да. Много прекрасно просто. Сигурно се живее много хубаво. Съседния двор. Ето и това е била такава къща. Сигурно тя не е реставрирана. Над 150 годишна е тази, в която сме в момента. Нали така казва? Да. Ето тази стая, която е със умишлено повдигнат под, за да може да се отоплява по-добре през зимата. А, тук има една носия. Айде обличай и почвам една песен. Толкова държиш да пееш. За цветените очи черешови. Да. Много хубава песен, много я харесах. Чух я тук и си е тънаникам вече няколко дни. Без пир. Айде, айде, а пред камерата кога? И сега на малко имаме. Ето може да обшиеш нещо е там. А, виж тук в ФНР, че имаш такова съм си играла като малка на село. Дядо ми се караше, че ще го повърза. Това не го пи, ще го повредиш. Дали свети? Няма бактерия, знаеш колко тежа бактерия. А то няма кружка. Аз го повредиш по твори. Тук е някакво спално помещение. Обаче виж какво има тук. Вижте какъв часовник. И ако може да се чуе как трака, страхотно. И при това е верен. Да, много приятно. Легам се с божинка. Вижка ми до лапчета. Айде са да ме въведеш в съседната стая. Тук има някакво килерче, но предлагам да не влизаме. Съвсем мъничко тако, като сервизно помещение явно е било. И още една шевна машина. Да, тук е някой шивача живе, защото и тук има още една шевна машина в тези слънчеви стаечки. Следващите. Ето тук. Насякъде е градурет, градурет. Сватбени снимки има. Семерчета. Тук има някакво писалище. Това не знам какво е било. Може би някакъв печат. Са много интересни неща. Пипа много да не ни губат. Ето 
това е много свой за тъйчка. Светличка. Бродирани възглавнички. Може да са китайски. Да го видим. Тук наистина голяма изнамаза не очаква. Защото никога не съм предполагала, че в една стара къща на най-последния етаж ще има пещ за хляб. Това е много необичайно. Но може би и за тази част на България пък е обичайно. Тя и самата къща е много висока. Ето тук има също кухненска част. А това най-вероятно било нещо като баня, защото има някакви съдове такива като за баня, за поливане, а има и нещо като вана. Ето, корице. А може и въобще да не е така, защото пък тези неща, баба ми, която от Кюстендилския край от едно село в Роуш, на тези ми майм казваше нощви и месеше на тях хляба. Не съм сигурна обаче. Приличат ми на тях. Ето тук има сита. Може би това е нещо за съхранение на жито. Не съм сигурна. Стан? Да, пък аз ми направи впечатление. Но лежи ли със стол? Вижте. Сколко бъде стол? Ама не смееш да седнеш в него. Еми, като отслабна малко. А това да не е проходилка? Ти да видиш, това е проходилка. Това е проходилка, да, много интересно. Никой знае от кога е. Ами ето тук има и такава бебешка люлка. Това е някаква стая, така има за бебето си. Да. Ето тук бебенцето. И тук си лягат мама и тата. И тук бебето. Риве. Риве и го подлюшкват. Ти снимаш ли? Снимам с тесто. Тук има прозор, че виж. Гледа към някакво нещо. И тук има носи, столченца, плетива. Има много съдове, но вероятно така като гледам не всичките са чак толкова стари. Някои да си отърна време. А, виж какви сметала. Това не знам, обаче това ми изглежда старо. Ето го. А такива кърпи все още ползвам вкъщи от мама. Ох, пак ме налита от чили и вътре. И последната спалня. Тук това е някакво много заможно семейство, да е било. Колко голяма къща на три етажа спални. Много хубаво.
Золкът да дъбница пише горе, но това сигурно не е тук. Золкът ли? Е, там пише золкът да дъбница, това сигурно е в горното село. Скендерова къща за гости. Имахаме. Добър ден! Добър ден! А това е Параклиш, е старата църква на, на село Лещен. Тук последните няколко години я възстановяват. Да, той е реставрирано. Тук един човек ми каза, че има от него е бил останал само един зид. А сега е напълно реставрирано. Отвътре е дори изрисувано. Даже лятото каза, че се е изрисувано отвътре. Да. Много е старо, някъде може да видим от коя година е. Света неделя. Тук е някаква бележчица. Моля за тварите. Айде, Лиси. Галерия. Хайде да отидем до галерията. Е, 200 метра. 200 метра. Та гледка, ма няма не към селото. Какво ще се строи тук, казваш нещо? Лещинския мол. Да. Ето това трябва да е галерията. Я да видим на кого е тази галерия. Това е толкова красиво. Виж, там има някакви градинари. Сериозно? Да. Виж, ли те най-накрая. Това са единствените градинари, които видяхме тук. Чакай, се опитам да приближа малко. Дали не събират картофи? Да, не знам. Да, тук няма градинки, има цветни градинки по селото, но няма такива зеленчукови. По-скоро животни са гледали, да. То се, да. селцето всъщност е изключително малко лещен. Я да видим какво има в галерията. Жени, тук ли са това? Ми не видяхме вече скорпион. Но той не плете пайжи. Този може да плете. Малко скорпион, че това малко челичка беше. 
На кого са картините обаче? Галерия на мери. Намираме се двора на новата църква в село Леща Света Параскева, която е построена кога? Я да видим. 1836 година. Да, на табелката пишеше, че в нея се помещава и Килин училище от 1838 година. А пише, че на вторият етаж има женско отделение. Аз не знам точно какво означава това, но и това го има тук. Има женско отделение, има вътре в църквата, сега ще проверим дали може да се снима, има голяма икона в цял ръст на Света Параскева. Да, аз нещо прочетах и за Света Неделя и че тази църква може би първоначално е била построена в чест на Света Неделя, но сега параклището е Света Неделя, а тук е Света Параскева. Прочетах ли това? Не, параклището е старата църква, където ги го показахме преди малко, сега ще видим дали може да се снима да ви покажем вътре. Още какво нещо пропускаме на село Леще? Да, никъде не видяхме тук хората да се занимават с земеделие. Там на едно място събираха нещо от полето, може би картофи. Основният помин в селото е бил, винаги е бил строителството. Имало е ковачи, строители и също така се занимават. Златоносен пясък се събирали тук, да. Но основният поминък е строителството и то се вижда много добре по къщите. Да. В сортейския стил, каменоделци. Личи си, че строители са живяли тук. Нещо друго да кажем? Не, да кажем. Айде да ходим да питаме дали може да снимаме вътре. Само иконата, нали не? Може да не е редно. църквата света пръския отвътре. Приятно, това е иконата цяло ръста. Възможно ли? И сега ще ми разсловим това една друга забележителност в село Лещен. Това е глинената къща. Това е пътеката към другата забележителност в селото. Глинената къщичка. Сега ще я видим и нея. Тук 
е много интересно нещо. Вече е много интересно, да. <laughs> Добре. Това е сукак. Имаме един прекрасен поглед към селото и към една червена ябълка. Тук ми прави впечатление, че има много ябълки в това село. Дори и мъничките дървета са родили страшно много ябълки. Ще се правим чай. Малати сак. Даже. Как ми се иска да се разбере? Това е другата забележителност. Пак е заключена. Да. Няма да влизаме, но само така отвън. Ще да. разгледам. Ама ние може да я разгледаме и с дрон. А, да. Ходихме, ходихме по пътеката, видяхме глинената къщичка, продължихме още малко нагоре и стигнахме до този каменен зид. Зад него се оказаха старите гробища да, на село. Стари гробища, но тук сме на много, много високо вече. Да. И ще сте за мен отдолу. Еми да, тук няма да гледаме по 